soy Ricardo Bucio, soy papá. Eso es quizá lo que considero mi primera vocación. Y, y me he dedicado mucho tiempo a, a descubrir, digamos, entornos distintos, a descubrir y a trabajar con y, y para la vulnerabilidad de las personas, incluyendo la mía propia. Nos, nos, nos cuesta, sin duda, trabajo aceptar que todas las personas somos diferentes. ¿no? Cuando hablamos de interseccionalidad, por ejemplo, todo aquello que hace que tú seas una persona, seas una mujer, pero también puedes ser una persona indígena, pero también puedes tener discapacidad, pero también puedes ser migrante. Tienes muchas diferencias y cada uno, cada una de nosotros tenemos todas las diferencias, todas. Tenemos una apariencia que nos es dada, una apariencia que podemos también cambiar a voluntad. Tenemos una edad, una nacionalidad, un grupo étnico. Tenemos todas las diferencias en, en, en cada una de nuestras personas. Pero, sin embargo, nuestra lucha justo es por estandarizar. Nuestra lucha es porque no se noten las diferencias. Nuestra lucha es por definir mecanismos, estereotipos, definir eh, eh, perspectivas de deseabilidad a, a partir de las cuales todas las personas necesitaríamos ir para allá. Un mismo tono de piel, un color de, de cabello, una forma de ser, un tipo de cuerpo, todos a la estandarización. Y creo que en realidad lo que estamos haciendo es una negación de nosotras, una negación de nosotros mismos, porque estamos no solo haciendo una, una división entre las personas a, a partir de categorías que pueden ser inexistentes, a partir de categorías creadas, sino estamos haciendo también una, una forma de rechazo de todas aquellas cuestiones que de nuestras propias eh, situaciones, nuestras propias características humanas que al no corresponder a la estandarización eh, son rechazadas hasta por nosotros mismos. ¿no? Aceptar la estandarización es un mecanismo de rechazo y creo que es un mecanismo además luego de división y es un mecanismo de violencia, de profunda violencia. La, la igualdad eh, en realidad como mecanismo jurídico lo que hace es proteger la diferencia. Es, no es proteger la, la misma manera de pensar, de ser, de actuar, de amar de las personas, es proteger la diferencia. Somos iguales en el único hecho de que somos personas y de que nacemos libres en ese sentido. A partir de ahí, en todo lo demás, somos desiguales. Entonces, se necesitan mecanismos para proteger la diferencia. Y necesitamos entonces esos que ya se hicieron pues a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos, y existen mecanismos legales, formales, le, eh, jurídicos, muy, muy precisos para proteger la igualdad, los, necesit los necesitamos también en la relación entre las personas, porque lo que necesitamos es proteger justo las diferencias, las que tienes tú, con las que tengo yo, con las que tiene aquel, con las que tiene aquella, proteger las diferencias para proteger la dignidad. Solo podemos creo, cuidar la, la dignidad de las personas cuando aceptamos que somos plenamente diferentes y mi diferencia vale tanto como la tuya.